بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوری ون آج کا ہمارا ٹاپک ہے دی انکریزنگ اینڈ ڈکریزنگ فنکشنس فنکشنس کے بارے میں ہم آلریڈی پریویس ویڈیوز میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ فنکشنز ہوتے کیا ہیں ان کے گراف ہم کس طرح سے ڈرا کرتے ہیں اور ڈفرینٹ ٹائپ کے جو فنکشنز ہیں ان کے ڈفرینٹ ٹائپ کے گراف کس طرح سے ہوتے ہیں تو یہ ساری ڈسکشن ہو چکی ہے تو آگے آپ گراف کے اور فنکشن کی کچھ کریکٹرسٹکس ہیں کچھ پراپرٹیز ہیں ان کے بہیویئرس ہیں ان کو ہم لوگ ڈسکس کریں گے تو آج جو بالکل جو فرسٹ ٹاپک ہے ہمارے پاس وہ ہے جی انکریزنگ اینڈ ڈکریزنگ فنکشنز جیسے کہ نیم سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ انکریز اینڈ ڈکریز یعنی کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ فنکشن کہاں پر انکریز ہو رہا ہے اور کہاں پہ ڈکریز ہو رہا ہے تو جو فنکشن ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی گراف بھی ہوتا ہے تو ہم میتھمیٹیکلی بھی دیکھیں گے کہ ہم میتھمیٹیکلی کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ کوئی فنکشن ہے یا کوئی گراف کس طرح سے انکریز ہو رہا ہے اور گرافیکلی بھی دیکھیں گے اور ایک جنرل اس کا جو اوور ویو ہے اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے تو پہلے بالکل اسٹارٹ کرتے ہیں بالکل نارمل اور انفارمل ڈیفینیشن اسٹارٹ کرتے ہیں کہ انکریزنگ دیکھنا ہے ہم نے انکریزنگ کیا ہوگا ڈکریزنگ کب ہوگا اور کانسٹنٹ فنکشن کب کیا ہوگا کانسٹنٹ مین کہ جہاں پہ فنکشن چینج نہیں ہو رہا ہوگا گراف چینج نہیں ہو رہا ہوگا ڈکریز مین کہ جب اس کی ہائٹ ڈکریز ہو رہی ہوگی انکریز مین جب فنکشن کی ہائٹ انکریز ہو رہی ہوگی یا بڑھ رہی ہوگی سو اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے تو اس گراف سے اسٹارٹ کرتے ہیں پہلے ایک انفارمل اوور ویو دیکھتے ہیں اس گراف میں اگر آپ دیکھیں تو ہمیشہ ایک چیز اگین میں ریپیٹ کروں گا جیسے ہم نے سلوپس والے جب ہم نے میں پڑھی تھی سلوپ نیگیٹو کب ہوگی یا پوزیٹو کب ہوگی دین وہاں پہ میں نے ایک چیز ایکسپلین کی تھی آپ لوگوں کو کہ آپ نے ہمیشہ ایکس کو انکریزنگ بہیویئر میں دیکھنا ہے اور ایکس کو انکریز کرنے سے وائی میں کیا چینج آئے گا اس کو اس کی بیس پہ ہم ڈسائڈ کر رہے ہوتے ہیں تو ایکس کو اگر آپ دیکھیں تو لیفٹ سے رائٹ ایکس کیا ہوگا انکریز ہو رہا ہوگا تو اپ ورڈ دیں گے تو وائی انکریز ہوگا وائی انکریز سے مراد کیا ہے کہ فنکشن انکریز ہو رہا ہوگا تو ہم نے ہمیشہ ایکس کو ہی انکریز کرنا ہے اور وائی کے اندر جو چینج آئے گا اس کی بیس پہ ہم کہتے ہیں کہ وہ فنکشن انکریزنگ ہے یا ڈکریزنگ ہے ایکس کو ہمیشہ آلویز انکریزنگ بہیویئر میں ہی آپ نے دیکھنا ہے تو اب اس میں دیکھیں اگر آپ تو زیرو سے لیفٹ سائڈ پہ اگر ہم دیکھیں تو زیرو کے لیفٹ سائڈ پہ اگر آپ اسٹارٹ کریں تو اس لیفٹ سے اس ہم اسٹارٹنگ پوائنٹ اگر دیکھتے ہیں تو یہاں تک اگر آپ لیفٹ سے رائٹ موو کریں اگر ہم زیرو کی طرف موو کرنا اسٹارٹ کریں تو فار ایگزامپل اگر ہم اس طرح سے موو کریں تو اس ڈائریکشن میں اگر ہم لوگ موو کرتے ہیں کہ زیرو لیفٹ سے رائٹ میں جاتے ہیں تو اٹ مین تو کہ ایکس کیا ہو رہا ہے یہاں پہ انکریز ہو رہا ہے لیکن ایکس کے انکریز ہونے سے آپ یہ دیکھیں کہ گراف کی ہائٹ بھی آہستہ آہستہ کیا ہو رہی ہے یہاں پہ انکریز ہو رہی ہے جیسے جیسے آپ آپ لیفٹ سے رائٹ موو کریں تو گراف کی ہائٹ بھی کیا ہو رہی ہے انکریز ہو رہی ہے گراف کی ہائٹ کو کیا دیتا ہے ہمیں فنکشن کی ویلیو دے رہی ہوتی ہے بیسیکلی اٹ مین ٹو سے کہ جیسے جیسے ایکس انکریز ہوگا اس کے اندر جیسے جیسے آپ لیفٹ سے رائٹ ایکس انکریز کر رہے ہیں زیرو تک تو آپ کے فنکشن کی ہائٹ بھی کیا ہو رہی ہے انکریز ہو رہی ہے تو اس کو ہم کہیں گے بھائی یہ ہمارے پاس اس یعنی کہ زیرو تک یہ پورا کا پورا گراف کیا ہو رہا ہے ہمارے پاس انکریزنگ بہیویئر شو کر رہا ہے زیرو سے آگے دیکھیں تو زیرو سے آگے جیسے جیسے آپ زیرو سے اون ورڈ موو کر رہے ہیں تو گراف کی ہائٹ کیا ہو رہی ہے کم ہو رہی ہے گراف کی ہائٹ سے امراض کیا ہے ایف او فیکس فنکشن کی ویلیو فنکشن فنکشن کی ویلیو سے مراد کیا ہے کہ وائی کی ویلیو تو فنکشن کی ویلیو کہوں یا گراف کی ہائٹ کہوں یا وائی کہوں اٹ مین سے کہ تینوں کا ایک ہی مطلب ہے تو ایکس کے جیسے جیسے ایکس یہاں پہ زیرو سے ٹو کے بیٹوین اگر ہم دیکھیں تو اس میں ایکس تو انکریز ہو ہی رہا ہے زیرو سے ٹو اگر آپ موو کریں گین تو ایکس تو انکریز ہو رہا ہے لیکن اس میں دیکھیں کہ آپ کے پاس زیرو سے آگے جو گراف کی ہائٹ ہے جو فنکشن ویلیو ہے وہ آہستہ آہستہ ڈکریز کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں تو زیرو سے ٹو تک گراف کی ہائٹ آج سے کیا ہو رہی ہے ڈکریز ہو رہی ہے تو ہم کیا کہیں گے یہ اس اس پرٹیکولر انٹرول میں زیرو سے ٹو کے بٹوین ہمارا گراف کیا ہو رہا ہے ڈکریز ہو رہا ہے سیمیلرلی ٹو سے فور اگر آپ دیکھیں تو آہستہ آہستہ ہائٹ انکریز ہو رہی ہے تو گراف کیا ہو رہا ہے جی انکریز ہو رہا ہے اور فور سے آن ورڈ آپ کو ایک اسٹریٹ لائن مل رہی ہے جو کہ ہوریزونٹل لائن ہے تو اسٹریٹ لائن جب ملی ہے تو ہوریزونٹل لائن کے اوپر ہم نے کیا بتایا تھا ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہوریزونٹل لائن کے اوپر وائی کی ویلیو کیا رہتی ہے یعنی کانسٹنٹ رہتی ہے تو اس میں دیکھیں کہ ایکس تو آل دو انکریز ہو رہا ہے فور سے فائیو سکس سیون ایٹ نائن ایکس تو انکریز ہو رہا ہوگا لیکن وائی کی ویلیو کیا رہ رہی ہے اس میں سیم رہ رہی ہو ت
तो लेट्स से वो लेट माइनस टू से जीरो हो सकता है कुछ भी हो सकता है और जहाँ पे डिक्रीजिंग मैंने कहा तो जीरो से टू के इंटरवल के दरमियान क्या था हमारे पास डिक्रीजिंग था टू से फोर का जो इंटरवल है उसमें इंक्रीजिंग है और फोर से ऑनवर्ड क्या है हमारे पास कॉन्स्टेंट है तो ये जो हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या कॉन्स्टेंट फंक्शन की बात कर रहे होंगे जो हमेशा किसी ना किसी पर्टिकुलर इंटरवल के बिटवीन बात हो रही होगी और इंटरवल में आपको पता कि जब इंटरवल की बात हो रही है मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर नीचे अगर आप देखें जीरो से टू टू से फोर तो ये इंटरवल की बात हो रही है तो इंटरवल में हमेशा पहली वैल्यू एक्स वन की और दूसरी वैल्यू एक्स टू की होती है इनकी इंटरवल में दोनों में वैल्यूज एक्स एक्सिस की ही वैल्यूज दी होती हैं आपको तो ये हमारे पास एक एक ओवरव्यू हो गया कि आपने ग्राफ का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बिहेवियर कैसे आप देख सकते हैं जब आपने जस्ट ग्राफ को देख के बताना हो एक्स के इंक्रीज होने से अगर वाई इंक्रीज हो रहा है तो वो ग्राफ वहाँ पर इंक्रीजिंग है अगर एक्स के डिक्रीज होने से सॉरी एक्स के इंक्रीज होने से वाई डिक्रीज हो रहा है तो वहाँ पर ग्राफ क्या हो जाएगा जी डिक्रीजिंग हो गई हो जाएगा तो आगे मूव करते हैं नेक्स्ट अगर ये तो हो गया हो गया कि फॉर्मल इनफॉर्मल ओवर भी हो गया हमारे पास कि आपने ग्राफिकली किस तरह से देखना है कि हमारे पास ये फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है सो so, नेक्स्ट है हमारे पास कि इसमें हमने थोड़ा सा मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम डिस्कस करें थोड़ा सा ये है तो ग्राफिकली ही है लेकिन प्योर एक फॉर्मल मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है कि हम किस तरह से मैथमेटिकल वे में लिख सकते हैं कि लेट से अगर आप फर्स्ट ग्राफ को देखें तो फर्स्ट ग्राफ में एक पॉइंट है एक्स वन और दूसरा पॉइंट है जी एक्स टू तो आपको हमने पता है कि जो जो वैल्यू एक्स एक्सिस में राइट साइड पे होती है वो हमेशा क्या होती है ग्रेटर होती है और लेफ्ट साइड वाली वैल्यू हमेशा क्या होगी लेसर होगी इट मीन टू से यहाँ पे एक्स टू जो है वो ग्रेटर है एक्स वन से यानी अगर आप इसको लिखना चाहें तो एक्स टू इज ग्रेटर देन एक्स वन तो एक्स टू जब ग्रेटर देन एक्स वन है तो इसमें हो क्या रहा है कि जैसे जैसे एक्स वन छोटा था लेट से एक्स वन को मैं जूम कर लेता हूँ वो कोई पॉइंट है हमारे पास लेट से एक्स वन है हमारे पास फॉर एग्जाम्पल जीरो और एक्स टू है हमारे पास लेट से फोर तो ये दो वैल्यू है हमारे पास तो फोर इज ग्रेटर देन जीरो तो ये क्लियर आपको नजर आ रहा है फोर क्या ग्रेटर देन जीरो है तो एक्स वन से जब आप एक्स टू तक मूव करेंगे तो आप ग्राफ में देखें तो ग्राफ में एक्स वन के क्रोथ पॉइंट आपको क्या मिलता है एफ एक्स वन मिल रहा होता है और एक्स टू के क्रोथ पॉइंट आपको क्या मिल रहा होता है एक्स एफ ऑफ एक्स टू जब x1 से x2 जब जाएंगे इट मीन थे कि आप x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है अगर मैंने आर्बिटरी पॉइंट ले तो जीरो से फोर x की वैल्यू क्या हो रही इंक्रीज हुई तो उसके ऊपर हमारे पास ग्राफ की वैल्यू भी क्या हो रही है जी इंक्रीज हो रही है एफ ऑफ एक्स वन बाद में फिर आ गया एफ ऑफ एक्स टू तो एफ ऑफ एक्स टू जो है वो इस वक्त ग्रेटर है किससे एफ ऑफ एक्स वन से आपको क्लियर नजर आ रहा है कि एफ ऑफ एक्स टू जो पॉइंट है ये वाला जो पॉइंट हो गया एफ ऑफ एक्स टू इसकी हाइट ज्यादा है एज कम्पेयर टू टू एफ ऑफ एक्स वन के तो उसी चीज को हमने यहाँ पे मैथमेटिकल नोटेशन में लिख दिया कि एफ ऑफ एक्स वन लेस देन एफ ऑफ एक्स टू इफ एक्स वन लेस देन एक्स टू तो जस्ट ये मैथमेटिकल नोटेशन है कि अगर हमारे पास आप एक्स वन लेस देन एक्स टू का मतलब क्या है कि एक्स इंक्रीज हो रहा है और उसके साथ साथ अगर वाई एफ ऑफ एक्स भी इंक्रीज हो रहा हो तो हम हम क्या कहते हैं कि फंक्शन क्या है इंक्रीजिंग है इधर रिवर्स है अगर x1 से x2 आप इंक्रीज कर रहे हैं और उधर फंक्शन की हाइट क्या हो रही है कम हो रही है एक्स वन पे एफ एफ एक्स वन क्या ग्रेटर था और एफ एक्स टू पे क्या हो गया लेसर हो गया तो एफ एफ एक्स वन ग्रेटर देन एफ एफ एक्स टू तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी है एफ एफ एक्स वन ग्रेटर देन एफ एफ एक्स टू तो जब हमारे पास x को हमने इंक्रीज किया तो इसमें ये देखें कि हमारे पास इसमें y की वैल्यू क्या हो रही थी आस्ता आस्ता डिक्रीज हो रही थी तो उसको उसने जस्ट इसमें मैं सेम वही पॉइंट ऑफ व्यू है लेकिन डिफरेंस क्या है कि इसको मैथमेटिकल नोटेशन में उसने हमने राइट डाउन कर दिया तो ये भी सेम है एक्स वन से एक्स टू आपने इनकी एक नेक्स्ट एक पॉइंट से एक नेक्स्ट पॉइंट में गए हैं एक्स को इंक्रीज किया लेकिन हाइट आपकी इंक्रीज नहीं हुई तो नहीं हुई तो मेन क्योंकि वो सेम रह रही है तो एफ एफ एक्स वन इस पॉइंट पे और एफ एफ एक्स टू इस पॉइंट पे दोनों क्या होंगे सेम होंगे दोनों पे इनकी हाइट क्या होगी दोनों पे सेम ही मिल रही होगी तो हमने उसको मैं मेडिकल लिख दिया एफ एफ एक्स वन इजिकल टू एफ ओफ एक्स टू फॉर ऑल एक्स वन एंड एक्स टू यानी कि एक्स वन एक्स टू कोई भी पॉइंट हो सकता है लेकिन हर पॉइंट के ऊपर हमारे पास हाइट क्या मिल रही है सेम मिल रही है तो ये हमारे पास ये इस, ये ऊपर जो लाइंस लिखी हैं डेफिनेशन जो हमारे मैच हमारी जो फॉर्मल डेफिनेशन है उसमें भी यही बात की गई है कि लेट एफ बी डिफाइन ऑन एन इंटरवल लेट एक्स वन एंड एक्स टू डिनोट पॉइंट्स इन डैट इंटरवल इंटरवल के बारे में बात होगी हमेशा वो कोई से भी इंटरवल के पॉइंट हो सकते हैं एक एक्स वन लेट से उसका स्टार्टिंग पॉइंट है और एक्स टू उस इंटरवल का एंडिंग पॉइंट है इंटरवल हमेशा दो पॉइंट ही होते
जरा थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड और हम इसको जो मेट्रिकली पॉइंट है वो उसे देखते हैं कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बिहेवियर क्या होता है जो हम विद द हेल्प ऑफ स्लोप ऑफ टेंज लाइन के परस्पेक्टिव से हम देखेंगे कि लाइक ये अगर आप देखें तो लेट से ये हमारे पास एक ग्राफ है मैंने लेफ्ट से जो फर्स्ट ग्राफ मैं आपको दिखा रहा हूँ तो फर्स्ट ग्राफ में अगर आप देखें तो ये ब्लू जो ग्राफ है इस तरह से एक कर्व बन रही है ठीक है जी ये एक कर्व है जब ब्लू ग्राफ में एक कर्व हमारे पास बन रही है तो लेट से ये पहला पॉइंट है लेट से इसको मैं वन कह देता हूँ दूसरा पॉइंट है लेट से यहाँ पे मैं टू कह देता हूँ तो वन से टू जब आपने मूव किया तो एक्स इंक्रीज हुआ लेकिन ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से एक कर्व बना रहा है हमारे पास ग्राफ जो है वो कुछ जब कर्व बना रहा होगा इस तरह से जो कर्व बन रही है इस कर्व के ऊपर आपने डिफरेंट पॉइंट्स लेने हैं लेट से यहाँ पे एक ये पॉइंट है फर्स्ट ये सेकंड पॉइंट है हमारे पास और ये हमारे पास यहाँ पे थर्ड पॉइंट है तो हर पॉइंट के ऊपर ग्राफ के उस डिफरेंट पॉइंट के ऊपर हमने टेंजन लाइन फाइंड की ड्रा की तो हर पॉइंट पर जब टेंजन लाइन ड्रा करेंगे तो अब ये देखेंगे अब इस पर्टिकुलर जो फर्स्ट पॉइंट है ये हमारे पास ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये वाला इस पॉइंट के ऊपर अगर हम लोग इस फर्स्ट पॉइंट पर लेट से कोई भी नाम इस पॉइंट का तो इसके ऊपर जो आपको थोड़ा सा पीछे स्लोप नजर आ रही है लाइन इस पॉइंट के ऊपर जब टेंजन लाइन के हम ड्रा करेंगे तो वो टेंजन लाइन कुछ इस तरह से होगी इस डायरेक्शन में वो टेंजन लाइन हम लोगों ने ड्रा की होगी ये इस तरह से इस पॉइंट के ऊपर एक टेंजन लाइन होगी तो इस टेंजन लाइन की स्लोप देखिए स्लोप क्या है टेंजन लाइन की पॉजिटिव है तो अगर आप किसी भी इस ग्राफ के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप टेंजन लाइन ड्रा करेंगे तो उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी कि वो हमेशा पॉजिटिव स्लोप को रिप्रजेंट कर रही होती है टेंजन लाइन की जब 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 किसी भी ग्राफ में किसी भी ग्राफ में अगर आप जिन पर्टिकुलर इंटरवल लेट से वन और टू के इंटरवल के बिटवीन अगर उस ग्राफ में जिन जिन पॉइंट्स के ऊपर आप टेंजन लाइन ड्रा करते हैं और अगर हर पॉइंट के ऊपर वो टेंजन लाइन की स्लोप आपको पॉजिटिव मिल रही हो तो तब हम कहते हैं कि वो ग्राफ वहाँ पे क्या बिहेवियर कर रहा होगा जी इंक्रीजिंग बिहेवियर शो कर रहा होगा और इस चीज़ के बारे में हम स्लोप के बारे में जब मैंने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में तब भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि जब हमारे पास किसी लाइन के ऊपर हम टेंज किसी भी ग्राफ के ऊपर हम टेंजन लाइन ड्रा करते हैं जो टेंजन लाइन होती है बेसिकली वो पैरल बिहेवियर शो कर रही होती है वो एग्जैक्टली exactly ग्राफ की तरह उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर तो अगर इस इस अगर इस हर पॉइंट के ऊपर अगर आप टेंजन लाइन ड्रा करेंगे कोई भी पॉइंट लेंगे इसके इस इस कर्व के ऊपर कोई भी पॉइंट लेंगे तो इस कर्व के ऊपर जहाँ जहाँ पे आप किसी भी पॉइंट पर टेंजन लाइन ड्रा करेंगे तो हर जगह पर जो टेंजन लाइन है उसकी स्लोप आपको क्या मिलेगी पॉजिटिव मिलेगी और पॉजिटिव स्लोप का मतलब क्या होता है कि एक्स के इंक्रीज होने से वाई भी क्या हो रहा होता है इंक्रीज हो रहा होता है तो इस सिंपल वर्ड कि अगर किसी भी ग्राफ के हमारे पास कोई ग्राफ अगर आपके पास हो उस ग्राफ अगर आप ये चेक करना हो कि वो ग्राफ इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है इन अ पर्टिकुलर इंटरवल तो आप क्या करें कि उस इंटरवल के बीच में टेंजन लाइन की स्लोप चेक करें डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर तो जिन पॉइंट्स यानी कि जिस पर्टिकुलर रेंज के अंदर या जिस पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर टेंजन लाइन की स्लोप आपको पॉजिटिव मिल रही होगी तो उस सारी जगह पर ग्राफ क्या होता है इंक्रीजिंग बिहेवियर शो कर रहा होता है अब सेकेंड ग्राफ पर आ रहे हैं अगर हम तो सेकेंड ग्राफ में अगर आप देखें तो इसके ऊपर जब भी आप टेंजन लाइन ड्रा करेंगे लेट से ये एक फर्स्ट पॉइंट है ये वाला पॉइंट लेता हूं मैं ऊपर से डाउनवर्ड ये फर्स्ट पॉइंट अगर मैं लेता हूं तो इस पॉइंट पे अगर आप देखें तो इस पॉइंट पे अगर आप टेंजन लाइन ड्रा करेंगे तो वो सम हाउ इस तरह से बिहेव करेगी इसके ऊपर तो किसी भी पॉइंट के ऊपर इसके ऊपर टेंजन लाइन ड्रा करेंगे तो वो इस तरह से इस ग्राफ ब्लू ग्राफ के ऊपर टेंजन लाइन का बिहेव शो करेगा तो इन दोनों लाइन को अगर आप देखें इस ग्राफ में ये लाइन देखें या ये लाइन देखें इसके अलावा कोई और भी इसके ऊपर अगर आप इस कर्व के ऊपर आप टेंजन लाइन ड्रा करेंगे तो हर एक की स्लोप आपको क्या मिलेगी जी नेगेटिव मिलेगी मैं नेगेटिव स्लोप पॉजिटिव स्लोप को डिस्क्राइब नहीं कर रहा डिटेल में नहीं बता रहा क्यों क्योंकि हम ऑलरेडी इसके बारे में डिटेल से एक वीडियो बना चुके हैं और डिस्कस कर चुके हैं और अगर अभी तक आपको स्लोप के बारे में नहीं पता कि स्लोप पॉजिटिव कहाँ पर नेगेटिव कहाँ पर तो पहले आप उस वीडियो को देखें और देन आपको ये लेक्चर प्रॉपरली अंडरस्टैंड हो पाएगा सो so, इसमें देखें तो आप इस कर्व के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर हम अगर आप टेंजन लाइन ड्रा करेंगे तो उस टेंजन लाइन की स्लोप आपको नेगेटिव मिलेगी और थर्ड है हमारे पास ये जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन थी जो कि कॉन्स्टेंट था हमारे पास बेसिकली तो इसमें अगर आप टेंजन लाइन ड्रा करेंगे तो टेंजन लाइन की जो स्लोप है वो आपको जीरो मिलेगी क्योंकि स्लोप जीरो कब होती है जब हमारे पास लाइन क्या होरिजेंटल हो होरिजेंटल लाइन के ऊपर जब हमारे जब टेंजन लाइन ड्रा करेंगे तो वो भी होरिजेंटल मिल रहा है तो उसमें स्लोप क्या होती है हमारे पास जीरो होती
डिक्रीजिंग बिहेवियर शो कर रहा होता है और जिस इंटरवल के अंदर आपके पास टेंजल लाइन के स्लोप आपको जीरो मिल जाए तो वहाँ पे जो ग्राफ होता है वो कॉन्स्टेंट बिहेवियर शो कर रहा होता है क्योंकि स्लोप जब नेगेटिव होती है जब स्लोप नेगेटिव होती है तो वो होती ही तब है जब हमारे पास एक्स के इंक्रीज होने से वाई क्या हो रहा होता है डिक्रीज हो रहा होता है तो वही जो ओटेंजल लाइन की ये प्रॉपर्टी है कि वो अपने ग्राफ के जिस पॉइंट के ऊपर वो ग्राफ होता है जिस जिस पॉइंट के ऊपर वो टेंजल लाइन होती है उसी के पैरल वो बिहेवियर शो कर रही होती है सो so, ये हमारे पास डिस्कशन होगी इंक्रीज और डिक्रीज के बारे में जो जब आप ज्योमेट्री का स्लोप ऑफ टेंजल लाइन थी उसको हम डिस्कस कर रहे होते हैं ओके okay. और लास्ट अब डेफिनेशन है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में ये जो पीछे हमने जो दो चीज़ें पढ़ी इनफॉर्मल फॉर्मल और ज्योमेट्री का जो डेफिनेशन थी वो सारी की सारी ग्राफ के हेल्प से थी कि ग्राफिकली आप देख के कैसे बता सकते हैं जो कि आई होप सो कि आपको क्लियर हो चुका होगा तो अब मोर अगर हम आए मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको मैं हमने पढ़ चुके हैं जब हमने डेरीवेटिव पढ़ा था मैंने आपको बताया था कि जो स्लोप ऑफ टेंजन लाइन होती है वो बेसिकली डेरीवेटिव रिप्रजेंट कर रहा होता है तो अभी हमने डिस्कस किया मैंने ज्योमेट्री के जब मैंने आपको बताया कि जो स्लोप पॉजिटिव है तो स्लोप पॉजिटिव से मराब क्या है कि इस जगह पे डेरिवेटिव क्या होगा पॉजिटिव होगा जो स्लोप नेगेटिव है इट मीन टू से कि इस जगह पे डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास जी नेगेटिव होगा और इस जगह पे हमारे पास अगर स्लोप जीरो होगा तो इट मीन से इस इस पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर डेरीवेटिव क्या होता है जीरो होता है क्योंकि डेरीवेटिव जो स्लोप ऑफ टेंजन लाइन के बारे में आपको बता रहा होता है दोनों एक ही बात होती है स्लोप ऑफ टेंजन लाइन कहते हैं जोमेट्रिकली और डेरीवेटिव कहें तो मैथमेटिकली है तो इसी चीज को यूज करते हुए एक प्रॉपर एक डेफिनेशन बनी है मैथमेटिकली कि इफ एफ अगर हमारे पास एक फंक्शन है लेट एफ बी ए फंक्शन दैट इज कॉन्टीन्यूस ऑन ए क्लोज इंटरवल ए बी एंड डिफेंशियबल ऑन द ओपन इंटरवल ए बी तो फिर कंडीशन क्या होती है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करने के लिए हमारे पास कि फंक्शन का जो डेरिवेटिव है फर्स्ट डेरिवेटिव अगर वो पॉजिटिव हो तो जिस इंटरवल में वो फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा लेट से वो ए और बी हमने आर्बिटरी इंटरवल ले लिया तो जिस इंटरवल में उसका फर्स्ट डेरीवेटिव पॉजिटिव होगा तो उस उस पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर हमारा फंक्शन क्या करेगा इंक्रीजिंग बिहेवियर शो करेगा डेरीवेटिव पॉजिटिव होने तो क्या मरा मैं गेंद रिपीट कर रहा हूँ कि स्लोप ऑफ टेंजन लाइन बेदे के लिए क्या होती है जोमेटिकली वहाँ पर ग्रेटर देन जीरो होती है ग्रेटर देन जीरो से मेरा क्या पॉजिटिव होती है इसी तरह अगर डेरिवेटिव लेस देन जीरो आ जाए मीन टू जाएगा अगर डेरिवेटिव नेगेटिव हो जाए तो फिर मेरे पास फंक्शन उस पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर क्या हो जाएगा जी डिक्रीजिंग हो जाएगा अगर डेरिवेटिव जीरो आ जाए एफ प्राइम ऑफ जीरो एक्जैक्टली जीरो को आ जाए डेरीवेटिव तो इनके स्लोप ऑफ टेंजन लाइन जीरो होगी जब स्लिप स्लोप ऑफ टेंजन लाइन जीरो होगी जो टेन मिनट से वो ग्राफ क्या होगा वहाँ पर कॉन्स्टेंट बिहेवियर शो कर रहा होगा या फंक्शन वहाँ पर कॉन्स्टेंट बिहेवियर शो कर रहा होगा तो ये किसी भी इंटरवल के लिए आप कर सकते हैं ये लाजमी नहीं कि क्लोज इंटरवल ही हो ओपन इंटरवल के ऊपर भी ये चीज़ हमारे पास एप्लीकेबल होती है कि आपने किसी भी इंटरवल के बिटवीन अगर आपने चेक करना है कि फंक्शन आपके पास इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है ये कॉन्स्टेंट तो क्या करें कि उस फंक्शन का डेरीवेटिव ले लें और फिर ये चेक करें कि फंक्शन का डेरीवेटिव किस इंटरवल के अंदर पॉजिटिव है और किस इंटरवल के अंदर नेगेटिव है जिस इंटरवल के अंदर फंक्शन का डेरीवेटिव पॉजिटिव होगा तो वहाँ पर वो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा जिस इंटरवल के अंदर फंक्शन का डेरीवेटिव नेगेटिव होगा तो वहाँ पर वो फंक्शन क्या जी डिक्रीजिंग हो जाएगा सो so, ये कंप्लीट हमारे पास कॉन्सेप्ट था सो so, अब एग्जांपल्स कर लेते हैं सो so, एग्जांपल्स मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा तो ये हमारा सर जस्ट कॉन्सेप्ट इसी तरह इसी वीडियो तक रहेगा तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसकी एग्जांपल्स करेंगे कि आई I मीन mean, जो ये मैथमेटिकल जो मेट्रिकल और जो हमारा इनफॉर्मल जो ओवरव्यू था कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्या होता है वो यहाँ तक इनफ है तो इसको कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के बाद हम एग्जाम्पल्स करेंगे तो टिल नाउ Thank you and um, I love this